ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ തമ്പനേലി കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്പീക്കേഴ്സും സബ് വൂഫേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പല സൈസിലുള്ളത് പല വാട്ടേജിലുള്ളത് പല ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിങ്ങിലുള്ളതും അപ്പം ഏത് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ് വൂഫർ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പം ലോക്കൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിലായിട്ട് സാധാരണ കാണുന്ന ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിങ്ങും ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പവർ റേറ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ രണ്ട് അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ഇനി ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് ഡാമേജ് ഒന്നും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ അതായത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതിൻ്റെ പീക്ക് പവർ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കൂവുകയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പീക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നോർമൽ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അതായത് ഒരു ആർ എം എസ് വാല്യൂവിലാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പീക്കർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പീക്ക് പവറിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഉയർന്ന ശബ്ദം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശബ്ദം പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പീക്ക് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വോയിസ് കോയിൽ കത്തിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിച്ചു പോകും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ് വൂഫറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന് ആ ഒരു സ്പീക്കർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഫോർ ഓംസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓംസ് എന്നൊക്കെ സ്പീക്കറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിംഗ് ആ ഒരു ഓംസ് എന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓംസ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സ്പീക്കർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വേണം അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂവും അതുപോലെ ഇമ്പിഡൻസ് റേറ്റിംഗും നോക്കി വേണം ഒരു സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം സബ് വൂഫറിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതും സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജെ ബിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് ജെ ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ജെ ബിയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ആയിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ആ സബ് വൂഫറിൻ്റെ പീക്ക് പവർ ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ മാത്രം അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൂഫറിന് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ആയിരം വാട്ടൊക്കെ കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പീക്കർ ഡാമേജ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആയിരം വാട്ട് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ പീക്ക് പവർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വാട്ട് മുതലൊരു മുന്നൂറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് ആ ഒരു റേറ്റിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇനി പൈനിയർ പോലെയുള്ള സബ് വൂഫറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏകദേശം നാനൂറ് വാട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് റേറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ട് അപ